हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ आज हम फिर हाजिर हैं एक नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ और आज की हमारी इन्फॉर्मेशन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुनक्का सुल्ताना रेजिन्स यानी केशमिश और ब्लैक करंट्स और ये चारों ही सूखे हुए फ्रूट्स की किस्में हैं और पहले तीन हमारी सूखे हुए अंगूर की किस्में हैं भारत में सबसे ज्यादा रेजिन प्रोडक्शन महाराष्ट्र के सांगली सोलापुर और नासिक और कर्नाटका के बीजापुर में होता है और रेजिन जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड रेजिन सेक्स ड्राइव है जिसका मतलब ही होता है ड्राई ग्रेप्स यानी कि सूखे हुए अंगूर तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा मुनक्का ये जो आपके सामने है ये है मुनक्का ये देखिए ये थोड़ा ब्राइट गोल्डन कलर का लगता है और ये बेसिकली बीज वाले अंगूर का सूखा फॉर्म है और इसको भारत में अनब ए शाही नाम के अंगूर की किस्म को सुखा बनाया जाता है और आपने अक्सर मुनक्के के साथ एक अबजोश वर्ड भी पढ़ा होगा अबजोश एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा मुनक्के को बनाया जाता है ग्रेप्स को यानी कि बीज वाले अंगूर को उबलते हुए पानी में डाला जाता है और इस कुछ सेकंड्स के लिए और इस प्रोसेस की वजह से ग्रेप्स की स्किन पे हल्की दरारें पड़ जाती है फिर उनको ड्राई कर लिया जाता है और इस तरह के प्रोसेस को अबजोश मेथड कहा जाता है और ये जो मुनक्का है इसका इस्तेमाल भारतीय उपमहाद्वीप में ही ज्यादा होता है और मुनक्के को आयुर्वेद में बहुत अच्छा स्थान मिला हुआ है मुनक्के का प्रयोग बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन को बनाने में किया जाता है और मुनक्के के इस्तेमाल से हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ जाता है यदि आपको खून की कमी है या हिमोग्लोबिन की कमी है तो आप मुनक्के के कुछ दाने रात को भिगोइए और सुबह उसे खा लीजिए इस तरह के प्रयोग से कुछ ही हफ्तों में आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल होगा वो काफी इम्प्रूव हो जाएगा ये देखिए मुनक्के के दाने काफी बड़े होते हैं और यहाँ मैंने ये एक रुपए का छोटा क्वाइन रखा हुआ है इसके साथ में ये मुनक्के का दाना रख रही हूं ये देखिए ये ऑलमोस्ट उसके बराबर ही है और मुनक्के का सबसे ज्यादा इस्तेमाल चमन प्राश बनाने में किया जाता है आज की हमारी दूसरी रेजिन है सुल्ताना ये जो देखिए ये जो आपके सामने है ब्राइट गोल्डन कलर की ये है सुल्ताना और ये देखिए इसका साइज ऑब्जर्व कीजिए ये भी एक रुपए के कॉइन से बड़ा ही है और ये देखने में शायद आपको मुनक्का जैसी लग रही होगी परंतु ये एक अलग टाइप की रेजिन है और इसको मैं रेजिन यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टेक्निकली हर सूखे अंगूर को आप रेजिन कह सकते हैं और ये जो सुल्ताना है ये बहुत हद तक थॉमसन सीडलेस से मिलती जुलती सीडलेस किस्म है वैसे आप बहुत जगह जब इंटरनेट सर्च करेंगे तो वहां बताया गया है कि सुल्ताना और थॉमसन सीडलेस एक ही अंगूर की दो नाम है पर हमने जिन पुस्तकों को इस वीडियो बनाने के लिए रेफर किया है उसमें सुल्ताना और थॉमसन सीडलेस को दो अलग अलग अंगूर बताया गया है और सुल्ताना अंगूर की शुरुआत टर्की से हुई थी जहां उसे आज भी उगाया और सुखाया जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा रेजिन प्रोडक्शन अमेरिका और टर्की में ही होता है और आज सुल्ताना ग्रेप्स टर्की के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी उगाया और सुखाया जाता है और क्योंकि सुल्ताना भी एक ग्रेप है तो इसकी भी प्रॉपर्टीज अदर ग्रेप से मिलती जुलती ही है और आज हमारा तीसरा सूखा हुआ अंगूर है किशमिश यानी कि रेजिन्स ये आपके सामने पांच वैरायटी ऑफ किशमिश है और ये अपना कलर और इनको जो स्वरूप मिला है डिफरेंट प्रोसेस की वजह से मिला है और डिफरेंट वैरायटी ऑफ किशमिश की वजह से मिला है जैसे इसमें इसको ये गोल्डन कलर है और ये ग्रीन कलर है और ये भी गोल्डन का लॉन्गर वर्जन है और ये सभी जो प्रोसेस होते हैं ये थोड़े एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसके लिए हम एक डिटेल वीडियो करेंगे और फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं ये जो आपके सामने पांचों किशमिश हैं ये बेसिकली विटिस वनीफेरा यानी कि अंगूर की ही ड्राई फॉर्म है और ये सारी जो अंगूर से जो किशमिश बनती है 
अंगूर से किशमिश बनाना एक जटिल प्रक्रिया है और उसमें बहुत ध्यान रखा जाता है कि उसमें कितना मॉइस्चर रहे और आसपास का कितनी गर्मी रहे जितने भी किशमिश होते हैं उसमें मोस्टली मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 14 से 16 परसेंट के बीच में ही रखा जाता है यदि वो ज्यादा सूख जाए यानी कि उसमें से मॉइस्चर कंटेंट यदि ग्यारह से, से कम हो जाता है तो उसे खाने के लिए नहीं रखा जाता और उसे हार्ड माना जाता है जबकि दूसरी तरफ यदि वो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रह जाए 18 परसेंट से ज्यादा तो भी उसे माना जाता है वो जल्द ही खराब हो जाएगा तो उसे भी खाने के लिए नहीं रखा जाता है और किशमिश को मोस्टली बिना बीज वाली अंगूर की किस्मों से बनाया जाता है और इंडिया में किशमिश थॉमसन सीडलेस की कुछ वेराइटी जिसमें गणेश सोन का मानिक चमन है उन्ही से बनाया जाता है और ये कहा ज्यादा बनता है इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं और किशमिश भी सेहत से भरपूर माना जाता है हालांकि इसमें 72 परसेंट शुगर कंटेंट होता है और इसमें कुछ ट्रेस मिनरल्स और फाइबर भी होते हैं यहां देखिए ये एक रुपए के कॉइन के साथ ये पांचों वैरायटी ऑफ किशमिश इसमें देखिए और ये जो है ये बेसिकली एक ग्रीन ग्रेप से बनाई हुई किशमिश है पर इसमें प्रोसेस की वजह से ये कालापन आया है जबकि ये एक ब्लैक ग्रेप से बनाई हुई किशमिश है किशमिश में शुगर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की भी मात्रा होती है इसीलिए लोग इसको खाना पसंद करते हैं परंतु इसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए और आज का हमारा चौथा सूखा हुआ फ्रूट है ब्लैक करंट ये देखिए ये जो आपके सामने छोटे छोटे अंगूर जैसे दिखने वाले ही ये फ्रूट है ये है ब्लैक करंट और ब्लैक करंट बेसिकली एक अलग प्लांट का सूखा हुआ फल है और इस प्लांट का बोटेनिकल नेम होता है राइबीज निगरम और इसमें जो फ्रूट होते हैं वो छोटे छोटे फ्रूट होते हैं आपको देख के ऐसा लगेगा कोई छोटे अंगूर है जिनको ड्राई करके ये ब्लैक करंट मिलता है और ये ब्लैक करंट वही है जिसका इस्तेमाल जैम्स बनाने में जेलीज बनाने में आइसक्रीम में और बहुत जगह एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी इसका इस्तेमाल होता है इसमें अंगूर के मिठास के साथ साथ एक हल्का टेंगीनेस यानी कि थोड़ा सा खटास में मिक्स होता है जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर है और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी भी होता है जिसके लिए लोग इसको खाना पसंद करते हैं और इसका इस्तेमाल बेकिंग इंडस्ट्री में भी काफी किया जाता है तो ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेशन ऑन मुनक्का सुल्ताना पांच टाइप के रेजिन और ब्लैक करंट के बारे में यदि आप सेहत की दृष्टि से कोई किशमिश खाना चाहते हैं तो आपको अपना मुनक्का ही खाना चाहिए जिसका आयुर्वेद में भी डिस्क्रिप्शन है और ये पूरी तरह से एक भारतीय उपमहाद्वीप का ही प्रोडक्ट है और बाकी सभी तरह की किशमिश का इस्तेमाल खाने के साथ साथ बेकिंग कन्फेक्शरी इंडस्ट्री में भी होता है और यहाँ पे ये जो आपका ब्लैक करंट है इसका इस्तेमाल भी बेकिंग इंडस्ट्री में होता है और इसको आप बिल्कुल भी एक करंट नाम से जो अंगूर आता है उससे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि वो भी इसी तरह का छोटा होता है परंतु वो अंगूर की तरह ही मीठा होता है और रेजेंस जो है उनको आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाना है क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट काफी हाई होता है मुनक्का बड़ी आसानी से आपको आ, मार्केट में मिल जाता है ये ऑनलाइन स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर या लोकल ग्रोसरी स्टोर्स में भी अवेलेबल है और इसका प्राइस अराउंड फाइव सिक्स हंड्रेड रुपीज पर किलोग्राम होता है सुल्ताना भी इजीली मार्केट में अवेलेबल है और इसका प्राइस अराउंड वन थाउजेंड रुपीज पर के होता है और जो किशमिश है ये जो रेजन की डिफरेंट वेराइटीज है ये का बहुत अच्छा एक प्राइस रेंज है जो थ्री हंड्रेड रुपीज पर किलोग्राम से लेकर वन थाउजेंड रुपीज पर किलोग्राम के बीच में आपको मार्केट में मिलते हैं ब्लैक करंट भी मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल है और इसका प्राइस सौ रुपए का सौ ग्राम से स्टार्ट होता है एंड आई होप हमारी आज की इंफॉर्मेशन आपकी एवरीडे लाइफ में यूजफुल रहेगी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इंजॉइंग आर एवरीडे लाइफ